హాయ్ అండి ఈరోజు మీకు నేను దుబాయ్ మిరాకిల్ గార్డెన్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను ఈ గార్డెన్ ఓన్లీ అక్టోబర్ నుంచి ఏప్రిల్ వరకు ఓపెన్ ఉంటుంది సో ఇది ఎంట్రన్స్ అండి మనకి గేట్ ఇలా ఉంటుంది పైన దుబాయ్ మిరాకిల్ గార్డెన్ అని రాసుంటారు సో ఇక్కడ నుంచి ఎంటర్ అయితే ఇంకా మన జర్నీ స్టార్ట్ అయినట్టు సో ఇది మేము లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీకు రెడ్ కలర్ ఫ్లవర్స్ ఎంట్రన్స్ అండి మేము పర్పుల్ కలర్ ఫ్లవర్స్ దగ్గర ఫోటో తీసుకున్నాము ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ గార్డెన్ కొన్ని ఏకర్స్ లో ఉంటుందండి అసలు దుబాయ్లో ఎంతైనా టెక్నాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే డెజర్ట్లో ఇంత కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చాయంటే చూడండి ఫిఫ్టీ మిలియన్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఇది ఆల్మోస్ట్ గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కింది బుక్లో ఇది వచ్చేసి మనకి ఒక రిలాక్సింగ్ జోన్ అనమాట మనం ఏమైనా స్నాక్స్ కానీ జ్యూసెస్ తాగడానికి రెస్ట్ ఏరియా అనుకోవచ్చు సో మొత్తం గార్డెన్లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయండి ఒక్కొక్క వే నుంచి వెళ్తుంటే ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ డిజైన్స్ కనిపిస్తాయి అందులో ఇది ఒక వే ఇది వచ్చేసి టాప్ యాంగిల్ నుంచి తీసిన ఫోటో అండి ఈ విధంగా ఉంటుంది అసలు చూసారా ఒక్కొక్క సైడ్ ఒక్కొక్క విధంగా డిజైన్ చేసి ఉంటారు మీరు గమనిస్తే వెనకాల పీకాక్స్ ఉన్నాయి పీకాక్స్ కూడా ఎంత బాగా డిజైన్ చేశారు చూసారా ఫ్లవర్స్తో ఇక్కడ చూస్తే ఒక్కొక్క కార్కి ఒక్కొక్క విధంగా డెకరేట్ చేశారు ఇవన్నీ ఒరిజినల్ కార్స్ అండి బొమ్మలు కాదు సో ఆ ఒరిజినల్ కార్స్కి ఈ విధంగా మొత్తం డిజైన్ చేశారు ఇక్కడ ఏమో ట్రైన్స్ ట్రైన్ ఒక్కొక్క ట్రైన్ కి ఒక్కొక్క కంట్రీ ఫ్లాగ్ పెట్టేసి ఉన్నారు మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే వెనకాల క్లాక్ ని చూసారా అండి అది క్లాక్ పని చేస్తూ ఉంటుందండి చాలా ఇన్నోవేటివ్గా ఉంది కదా అలాగే నా వెనకాల ఉన్న ట్యాప్ కూడా ఏదో మనకి గాలిలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది కాకపోతే ఆ వాటరే దానికి అటాచ్మెంట్ అనమాట ఇక్కడ ఏమో ఒక బోట్కి ఫుల్ ఫ్లవర్స్ డెకరేట్ చేసి పెట్టారు చూసినన్ని ఉంటాయండి ఇక్కడ అమ్మయ్య మిరాకిల్ గార్డెన్ అయిపోయింది ఇంకా ఎగ్జిట్ గేట్లోకి వచ్చేసాము సో నేను ఇంకా బాయ్ బాయ్ చెప్తున్నాను మిరాకిల్ గార్డెన్స్కి ఫోటోలో నేను మా హస్బెండ్ సో తిరిగి తిరిగి నాకు బాగా ఆకలి వేసిందండి ఇంకా అక్కడ నుంచి మెట్రో ట్రైన్ ఎక్కే ముందు అక్కడ షాపింగ్ మాల్లో బర్గర్ కోక్ తాగేసేసి ఇంకా బయలుదేరాం మెక్డొనాల్డ్స్లో రైస్ బౌల్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సో ఒక రైస్ బౌల్ ఒక కోక్ తినేసేసి ఇంకా అక్కడ నుంచి అబుదాబీకి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయామండి ఇదంటే నా జర్నీ